ஹை ஆஸ்பிரண்ட் யூபிசி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்க இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா இருக்க எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஏன் வந்து ஒரு டிஜிட்டலாக நான் காட்டாமல் நான் ஹேண்ட் ரிட்டனாக எழுதி உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம செவி வழியாக கேட்கும்போது அது ரொம்ப பதியும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் என்ன அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நடத்தக்கூடிய இந்த யூபிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் நான் ப்ரிலிம்ஸில் பாஸ் ஆகிட்டு மெயின்ஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களால் இன்டர்வியூ போக முடியாது ஒரு வேலை ப்ரிலிம்ஸ் மெயின் ரெண்டுலையுமே பாஸ் ஆகிட்டு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா எகெயின் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரி ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷனும் இருக்குது ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸாம் என்னென்னலாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க யூபிசியில் என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நாம் என்ன எக்ஸாமுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அந்த அப்ளை பண்ணுற எக்ஸாமுக்கு நம்மளோட ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னவாக இருக்குது எத்தனை அட்டம்ட் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து பார்க்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டூ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்கும் நீங்கள் இதில் ஸ்கோர் பண்ணுற மார்க் தான் உங்களை வந்து மெயின்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஜிஎஸ் டூ வந்து சிசாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிசாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் நீங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து கோ ஸ்கோர் பண்ணணும் அதுவும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட ஜிஎஸ் ஒன் வந்து வேலிடேட் பண்ணுவாங்க சிசாட்டில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஜிஎஸ் ஒன் வந்து நீங்கள் வேலிட் அவங்க வேலிடேட் பண்ணவே மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் ஜிஎஸ் டூ தான் சிசாட் தான் குவாலிஃபையிங் பேப்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ்க்கு மேலே எடுத்துருங்க இல்லை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ஜிஎஸ் டூ சிசாட் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஜிஎஸ் ஒன் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஜிஎஸ் ஒன் எவாலுவேட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஹை மார்க் அவங்க வைக்கிற கட் ஆஃப் நீங்கள் மீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் தி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ மெயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஜிஎஸ் ஒனில் என்னென்னலாம் சப்ஜெக்ட் வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி எக்கானமி பாலிட்டி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கரண்ட் கரண்ட் அஃபயர்ஸ் நான் இது வந்து டாபிக் வைஸ் கொடுத்துருக்கேன் பட் உள்ள வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸ் வைஸ் நீங்க வந்து கவர் பண்ணணும் அண்ட் சி செட்ல பாத்தீங்க அப்படினா இட்ஸ் மோர் எல்லாமே மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் காம்ப்ரிஹென்ஷன் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி உங்களோட திங்கிங் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பேப்பர்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் அ மேக்ஸ் ஓரியன்ட் பேப்பர் அண்ட் மெயின்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா தேர் ஆர் 9 பேப்பர்ஸ் இருக்கும் பேப்பர் 1 பேப்பரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எலிஜிபிள் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் எனி இந்தியன் லாங்குவேஜ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் என்ன லாங்குவேஜ்லாம் வந்துட்டு அட்டவணை வந்து நங் நமக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க லாங்குவேஜ்னு இருக்கும் தெர் ஆர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் எனி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அந்த லாங்குவேஜில் எனி இந்தியன் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இந்த பேப்பர் வந்து எழுதலாம் இது வந்து குவாலிஃபைங் இன் நேச்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு இருக்கும் அடுத்து பார்ட் பி பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இங்கிலீஷ் பேப்பர் தான் அதுவும் வந்து குவாலிஃபைங் இன் நேச்சர் அதுவும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இந்த ரெண்டு பேப்பரில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தாலும் அந்த மார்க்ஸை ஃபைனல் கவுண்டாக எடுக்கவே மாட்டாங்க இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் பேப்பர் ஏ பேப்பர் பி நீங்கள் வந்து நை கம்ப்ளீட் நைன் பேப்பர்ஸ் எழுதிடுவீங்க பேப்பர் பேப்பர் ஏ வந்து வேலிடேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதில் ஃபெயில் அப்படின்னா பேப்பர் பி அவங்க வேலிடேட் பண்ணவே மாட்டாங்க பேப்பர் ஏவும் பாஸ் ஆகி பேப்பர் பியும் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேப்பர்ஸ் வந்து அவங்க எவாலுவேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பேப்பர் ஒன்லேருந்து பேப்பர் செவன் வரைக்கும் டோட்டல் நைன் பேப்பர்ஸ் பேப்பர் ஏ பேப்பர் பி முடிஞ்சிச்சு அடுத்து பேப்பர் ஒன் இதுதான் வந்து எஸ்ஏ ரைட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக எஸ்ஏ ரைட்டிங் தான் இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு பேப்பர் டூலேருந்து பேப்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஈச் பேப்பர்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ தெர் ஆர் டோட்டல் தௌசண்ட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்கும் அடுத்து வந்து பேப்பர் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஒருத்தர் வந்து பாலிட்டி எடுப்பீங்க சிலர் எக்கானமி எடுப்பாங்க சிலர் வந்து ஹிஸ்ட்ரி சிலர் வந்து ஜியோகிரஃபி இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் 
என்னென்ன சிலபஸ் வந்து எப்படி கவர் பண்ணணும் அண்ட் சிசாட்டுக்கு எப்படிலாம் கவர் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே பேப்பர் வந்து என்ன லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்குது அதில் நம்ம எந்த லாங்குவேஜஸ் வந்து சூஸ் பண்ணும் மெயின்லி நான் இந்த வீடியோ எதுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தமிழ் மீடியம் இல்லை ஸ்டேட் போர்டில் மெட்ரிக் படிச்சுட்டு யூபிஎஸ்சி படிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்துட்டு ஆப்ஷனல் பேப்பர்ஸோட லிஸ்ட்டு என்னென்ன ஆப்ஷனல் பேப்பர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ளூ லே அவுட் வந்து எப்படி நம்ம பிரிண்ட் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ